আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমরা ব্লু ইয়েটি মাইক্রোফোনের একটা রিভিউ দিব এবং আপনাদের মধ্যে সবাই কিন্তু কম বেশি জানেন যে ব্লু ইয়েটি ওয়ার্ল্ডের টপ লেভেলের একটা মাইক্রোফোন আর যেহেতু এটা টপ লেভেলের একটা মাইক্রোফোন তাই এর দামটাও তুলনামূলক অনেকটাই বেশি তবে আমি পার্সোনালি বলতে পারি যদি আপনি এই ভিডিওটা পুরোটা দেখেন আপনি আসলে অবাক হয়ে যাবেন যে একটা মাইক্রোফোন দিয়ে এতগুলো কাজ করা যায় মনে করেন আপনি গেমিং ভিডিও তৈরি করবেন বা ইন্টারভিউ টাইপের ভিডিও তৈরি করবেন বা আপনি বাইরে কোনো ভিডিও করবেন যে কোনো ধরনের ভিডিও তৈরি করার জন্য ব্লু ইয়েটি মাইক্রোফোন আপনি ব্যবহার করতে পারেন এবং এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে এই মাইক্রোফোনটি এবং এই মাইক্রোফোনে এমন বিশেষ বিশেষ কিছু ফিচার দেওয়া হয়েছে যেটা দেখলে আপনি আসলে অবাক হয়ে যাবেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিডি শপকে এই হাই কোয়ালিটি ফুল মাইক্রোফোনটি আমাদের রিভিউ করতে দেওয়ার জন্য তাছাড়া বিডি শপে চলছে দুই হাজার বিশ উপলক্ষে একটা বিশেষ ক্যাম্পেইন আপনারা যারা যারা এই ক্যাম্পেইনে এখনো জয়েন করেন নাই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে থাকা লিংক থেকে অবশ্যই জয়েন করে ফেলুন কারণ সেখানে আপনি লটারির মাধ্যমে মাত্র বিশ টাকা দিয়ে জিতে নিতে পারেন অনেক দামি দামি ডিভাইস পর্যন্ত তাহলে প্রথমে আমরা বক্সটি আনবক্সিং করে ফেলি এবং মাইক্রোফোনটি বের করে ফেলি মাইক্রোফোনটি আসলে অনেকটাই হ্যাভি মানে আমি এটা ওজন করছিলাম মোটামুটি দেড় কেজির মতো ওজন একটা মাইক্রোফোনের প্রথমে আমরা বক্সের ভেতরে পেয়ে যাব একটা ইউজার মেনুয়ালস এটা হলো ইউজার মেনুয়ালস এবং ইউজার মেনুয়ালসটা অনেক সুন্দর মানে আমি এরকম ইউজার মেনুয়াল সাধারণত দেখি নাই সো আপনারা একটু পড়ে নেবেন এখানে আসলে অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে তারপরে পেয়ে যাব আমরা ক্যাবল আমাদের মাইক্রোফোনের সাথে যে ক্যাবলটা ব্যবহার করতে হয় এবং মজার বিষয় হলো এটা হলো ইউএসবি ক্যাবল তার মানে হলো যে আপনি যে কোনো কম্পিউটারে কিন্তু এই মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করতে পারবেন তারপর আমরা পেয়ে যাব মূল কন্টেন্ট আমাদের মাইক্রোফোন তো মাইক্রোফোনটা অনেকটাই কঠিন বের করা ওকে এটা হলো আমাদের মূল কন্টেন্ট মাইক্রোফোন সো এটা আমরা বের করে ফেলি আচ্ছা বক্সের ভেতরে আর কিছুই নেই দিস ইজ কল ব্লু ইয়েটি এবং এটা খুবই হ্যাভি একটা মাইক্রোফোন মোটামুটি এক কেজিরও উপরে হয়ে থাকবে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে এক কেজির উপরে তো এটা সাধারণত এভাবে থাকে এবং মাইক্রোফোনটা আপনি এভাবে রাখতে পারবেন এবং এই যে দুইটা নব দুইটা এখানে যে দুইটা নব দেখতে পাচ্ছেন যে এই নব দুইটা আপনি ফিক্সড করার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন এটা জাস্ট এভাবে রোটেবল করা যায় সো আপনার যতটুকু রোটেবল করার দরকার আপনি ততটুকু রোটেবল করে দেন এটা দিয়ে আপনি ফিক্সড করে দিতে পারবেন আমি এটা ফিক্সড করে দিই ওকে এটা আমরা ফিক্সড করে দিলাম এবং যদি আপনি এখানে খেয়াল করেন তাহলে একবারে উপরে দুইটা নব দেখতে পাবেন দ্যাট মিন্স দুইটা সুইচ দেখতে পাবেন এবং এটা হলো মুড বাটন আর উপরে যে বাটনটা আছে এটা হলো গেইন বাটন মুড বাটনের মধ্যে আমরা চারটা আলাদা আলাদা মুড পাবো এবং চারটা আলাদা আলাদা মুড কিভাবে এবং কি কি কাজে লাগে সেই সকল বিষয় আমরা জানবো আর গেইন যে বাটন এটা আসলে কি কাজে লাগে সেটা আমরা জানবো এবং মাইক্রোফোনের ঠিক এই পাশে খুব সুন্দর করে লেখা আছে ব্লু ইয়েটি এবং তার নিচে ছোট্ট একটা মিউট সুইচ বাটন আর তার নিচে আছে ভলিউম বাটন আর তাছাড়া যদি আপনি মাইক্রোফোনটি একটু নিচে খেয়াল করেন তাহলে আপনি এখানে দেখতে পাবেন যে মাইক্রোফোনের ইনপুট অপশন এবং এখানে আছে একটি হেডফোন অপশন দ্যাট মিন্স হলো যে আপনি একই সাথে সাউন্ড রেকর্ড করার সাথে সাথে আপনি সেটা শুনতেও পারবেন যে কেমন আপনার সাউন্ডটা রেকর্ড হচ্ছে আর মাঝখানে আছে স্ক্রু অপশন এখানে আপনি শক মাউন্টগুলো লাগাতে পারবেন বা বড় স্ট্যান্ড মাউন্ট যদি লাগাতে চান সেটা আপনি লাগাতে পারবেন যদি মাইক্রোফোনটি নিচে দেখাতে চাই তাহলে এখানে খুবই সুন্দর একটা ফোমের অপশন দেওয়া আছে কারণ হলো যে অনেক সময় টেবিলের আওয়াজগুলো মাইক্রোফোন কালেক্ট করে এবং তার জন্য সাধারণত এই অপশনটা দেওয়া সত্যি কথা বলতে প্রথম অবস্থায় যখন আপনি মাইক্রোফোনটা দেখবেন আপনার কাছে একটু অদ্ভুত লাগলেও মাইক্রোফোনটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর এবং যেহেতু এটা রোটেবল করা যায় এনি টাইম আপনি এভাবে মাইক্রোফোনটা রেখে দিতে পারেন খুব সুন্দর লাগছে একইভাবে কিন্তু এটা আপনি আবার এভাবে নিয়ে জাস্ট এখানে স্ক্রুটা টাইট দিয়ে দিবেন এটা এভাবে থেকে যাবে সো এক কথা এটা খুবই সুন্দর সো চলেন সৌন্দর্য পরে আগে দেখি যে এটা আসলে কতটুকু কাজের এবং কি কি কাজে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি তো যেহেতু এখানে আসলে ইউএসবি ক্যাবল দেওয়া হয়েছে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে ভাইয়া মাইক্রোফোনটি যদি আমি আমার মোবাইলে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে ব্যবহার করব তো এই বিষয়ে একবারে ভিডিও শেষে বলবো যে এই মাইক্রোফোনটি যদি আপনি আপনার মোবাইলে ব্যবহার করতে চান তাহলে আপনি কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন আপাতত এই মাইক্রোফোনটি আমি আমার ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করি এবং কানেক্ট করার পরে আমরা চেক করবো যে এই মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন এবং এখানে যে চারটি আলাদা আলাদা মুড আছে এই মুডের মধ্যে কোন মুডটা কি কাজে লাগে ওকে আমরা মাইক্রোফোনের সাথে ক্যাবলটি কানেক্ট করে ফেললাম এবং কানেক্ট করার পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ছোট্ট একটা এলইডি জ্বলছে এবং লাল কালারের যেটা আসলে বোঝাচ্ছে যে আমাদের মাইক্রোফোনটা আমাদের ল্যাপটপের সাথে পারফেক্টলি কানেক্ট হয়ে আছে এখন আমরা যেটা করব আমরা এটার সাউন্ড টেস্ট করব তবে মাইক্রোফোনটার একট
আপনাদেরকে রাখতে হবে দ্যাট মিন্স ব্লু ইয়েটি লোগোটা আপনার দিকে থাকবে এবং বাইরে যে বাকি যে দুইটা নব আছে এই নবটা আসলে এভাবে থাকবে ঠিক এভাবে এই মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করার নিয়ম আসলে এভাবে যদি আপনি মাইক্রোফোনটা এভাবে ব্যবহার না করেন তাহলে আপনি পারফেক্ট সাউন্ড কোয়ালিটিটা পাবেন না তবে যদি আপনি এভাবে ব্যবহার নাও করেন তাহলেও আপনি সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো পাবেন তার কারণ হলো যে এখানে চারটা আলাদা আলাদা মুড আছে এই মুডগুলো নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে মাইক্রোফোনটা কিভাবে রাখলে কোন মুডে কিভাবে কাজ করে ওয়েলকাম ব্যাক এখন আপনারা যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা পাচ্ছেন এটা কিন্তু এই মাইক্রোফোনের এবং আপনি দেখলে দেখতে পাবেন যে আমার গলাতে কিন্তু আমার মাইক্রোফোনটা নেই এখন যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা পাচ্ছেন সেটা সম্পূর্ণ ব্লু ইয়েটি মাইক্রোফোনের এবং আপনি যদি এখানে টাপ করেন তাহলে নিশ্চয়ই দেখবেন যে ধপ ধপ একটা সাউন্ড হচ্ছে ওকে তাহলে প্রথমে আমরা যে জিনিসটাতে আসবো সেটা হলো উপরের গেইন অপশন এই গেইন অপশনটা আসলে কি তো আপনি আমার সাউন্ডটা শুনতে থাকেন তাহলে বুঝবেন যে এই গেইন অপশনটা কিভাবে কাজ করে সাধারণত এখানে যে গেইন অপশনটা আসে এটা আসলে নয়েজ রিমুভাল হিসেবে কাজ করে মনে করেন আপনার যে রুমে আপনি রেকর্ড করতেছেন এই রুমে আসলে অনেক নয়েজ বা আশপাশের সাউন্ড আছে প্রচুর পরিমাণ সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন আপনি গেইনটা জিরোতে করে দিবেন যেমন এখন গেইনটা জিরোতে করা আছে তো আপনি কিন্তু এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমার কথাটাই ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন এখন যদি আমি গেইনটা বাড়িয়ে দিই দেখেন আমি গেইনটা মোটামুটি ফুল করে দিছি এখন আপনি যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ফুল গেইনে দ্যাট মিন্স হলো আশপাশের সকল সাউন্ড আছে প্লাস আমার ভয়েসটা আপনি শুনতে পাচ্ছেন সো আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনি গেইনটা ততটুকুতে অ্যাডজাস্ট করবেন যেমন আমি সাধারণত গেইনটা দিয়ে রাখি পনেরো পার্সেন্টের মতো তো আপনারাও সাধারণত এটাই চেষ্টা করবেন গেইনটা পনেরো পার্সেন্ট অথবা বিশ পার্সেন্টের মতো দিয়ে রাখবেন তাহলে পারফেক্ট সাউন্ড কোয়ালিটিটা পাবেন গেইনের বিষয় তো আমরা জেনে নিলাম এবং এখন জানবো হলো যে মুডগুলো এই মাইক্রোফোনটিতে আসলে চারটা আলাদা আলাদা ধরনের মুড ব্যবহার করা হয়েছে এবং চারটা আলাদা ধরনের মুড কেন আমি সেটা একটু বলি এই মাইক্রোফোনটাতে নর্মালি চারটা আলাদা আলাদা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়েছে এখানে সাধারণত একটা মাইক্রোফোনের মধ্যে আরও চারটা এক্সট্রা মাইক্রোফোন আছে যেমন এখানে একটা মাইক্রোফোন এ পাশে একটা এ পাশে একটা এবং এ পাশে একটা তার কারণে আপনি যে মুডটা ব্যবহার করবেন সেই পাশের মাইক্রোফোনটা আসলে ওপেন হয়ে যাবে যেমন রাইট নাও আমি যে মুডটা ব্যবহার করতেছি এটা হলো কার্ডিওডিন মুড কার্ডিওডিন মুডের অর্থ হলো মাইক্রোফোনটি যদি আপনি সোজাভাবে রাখেন তাহলে মাইক্রোফোনটি শুধুমাত্র আপনার কথাগুলো রেকর্ড করবে কোন আশপাশে সাউন্ড রেকর্ড করবে না যেমন এখন আমি কথা বলছি আমি পিছন থেকে একটু সাউন্ড করি তারপরে দেখেন যে ওই সাউন্ডটা অলমোস্ট আপনি পাবেনই না দেখেন এই সাউন্ডটা কতটা কম কিন্তু আমার মুখের সাউন্ড আসলে কতটাই বেশি তার অর্থ হলো যে এ শুধুমাত্র আমার ফেসের সাউন্ডটাই কালেক্ট করছে এবং আমার পিছনের সাউন্ডটা কিন্তু সে নিবে কিন্তু সামনের বা পিছনের বা বাম পাশের কোনো সাউন্ডই কিন্তু সে ক্যাপচার করবে না এখন আমরা মুডটা চেঞ্জ করবো এবং অন্য মুডে বাউন্স করব। এখন আমরা যে মুডটা ব্যবহার করতেছি এটা হলো বাই ডিরেকশনাল মুড এবং বাই ডিরেকশনাল মুডে যেটা হবে শুধুমাত্র আমার সামনের দিকে সাউন্ডটা ক্যাপচার করবে এবং আমার পিছনের দিকে সাউন্ডটা ক্যাপচার করবে দুই পাশের সাউন্ড টোটালি নিবে না এর অর্থ হলো যদি আমরা কোনো ইন্টারভিউ করার চেষ্টা করি বা কোনো মানুষের সাথে যদি আমরা কথা বলি এবং আমরা যদি চাই যে দুই পাশের সাউন্ড আমি নিব না তাহলে আপনি বাই ডিরেকশনাল মুডটা ব্যবহার করতে পারেন এখন যেমন আমি সোজাসুজি কথা বলছি দেখেন পিছনে আমি সাউন্ড করলেও আমার সাউন্ডটা ঠিক একইভাবে কিন্তু ক্যাপচার হচ্ছে আবার যদি আমি এই পাশে সাউন্ড করি তাহলে আপনি দেখেন অনেক কম অনেক কম কিন্তু এই পাশের সাউন্ডটা খুবই বেশি তার অর্থ হলো যে আপনি ক্লিয়ার হয়ে গেলেন যে শুধুমাত্র আমার সামনের দিকে সাউন্ড এবং পিছনের দিকে সাউন্ডটা সে ক্যাপচার করতেছে বাই ডিরেকশনাল মুডে এখন আমরা চলে যাব অন্য মুড এখন আমরা যে মুডটা ব্যবহার করছি এটা হলো স্টোরিয়ে মুড এর অর্থ হলো যে শুধুমাত্র এই দুই পাশ থেকে আসলে সাউন্ডটা ক্যাপচার করবে এই দিক থেকে সাউন্ডটা আসবে না এবং আমি যেহেতু অনেক জোরে কথা বলছি তার কারণে সাউন্ডটা একটু একটু হলো পিক করবে কিন্তু আপনি একটু হেডফোন কানে দিয়ে শুনতে পারেন যে হ্যালো 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 আপনার সাউন্ডটা কিন্তু বাউন্স হচ্ছে হ্যালো 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 এভরিওন হ্যালো এভরিওন এখন আপনি খেয়াল করে দেখতে পারবেন যে আপনার সাউন্ডটা কিন্তু আসলে দুই দিক থেকে ক্যাপচার হচ্ছে এখন আমরা সেট করলাম ওমনি ডিরেকশনাল মুড এবং এই মুডটার কাজ হলো যে আশপাশে সকল সাউন্ড সে ক্যাপচার করবে একই সাথে কোনো কোনো সাউন্ড সে বাদ দিবে না এখন আপনি এখানে সাউন্ড করেন এখানে সাউন্ড করেন সব সাউন্ড একদমই ক্লিয়ার ভাবে সে কালেক্ট করবে কোনো সাউন্ডই সে মিস করবে না তার মানে হলো যে কোথাও যদি আপনি কনফারেন্স রুম বা অনেক মানুষের কোথাও যদি আপনি এটা ব্যবহার করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ওমনি ডিরেকশনাল মুডটা ব্যবহার করলে মোটামুটি সবার সাউন্ডই সে কালেক্ট করবে আর তাছাড়াও যেখানে এখানে গেইন অপশনটা আসে এই গেইন অপশনের মাধ্যমে আপনি নয়েজটা কম বেশি করে ব্যবহার করতে পারবেন ত
এখানে যে মিউট বাটনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই মিউট বাটনটার কাজটা হলো যে এখন আমি সাউন্ড রেকর্ড করতে করতে যদি এই মিউট বাটনটা একটা ক্লিক করি তাহলে অটোমেটিক মাইক্রোফোনটা অফ হয়ে যাবে এবং আবার যদি একটা ক্লিক করি তাহলে অটোমেটিক মাইক্রোফোনটা অন হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স এটা অফ অন হিসেবে মাইক্রোফোনে ব্যবহার করা যাবে এখন আপনি বলতে পারেন ভাই ভলিউম বাটনটা তো কোনো কাজ বলেন না ভলিউম বাটনটার কাজ হলো সাউন্ড রেকর্ড করা অবস্থায় আপনি সাউন্ডটা যেন শুনতে পান অনেকে আছে যারা আসলে সিঙ্গার বা গান গিয়ে থাকে বা ভোকাল সাউন্ড রেকর্ড করে থাকে আসলে এই অপশনটা তাদের জন্য সব থেকে বেশি কাজে লাগে যে সাউন্ড রেকর্ড করতে করতে করা অবস্থা সে যেন তার সাউন্ডটা তার হেডফোনে শুনতে পায় তো এই ছিল ব্লু ইয়েটি মাইক্রোফোনের ফুল একটা রিভিউ আমি মোটামুটি যথেষ্ট ট্রাই করছি ব্লু ইয়েটি মাইক্রোফোনের ফুল রিভিউ কভার করার এবং সাউন্ড কোয়ালিটি এবং সব কিছু তো আপনি নিজেই দেখলেন সো এই ধরনের মাইক্রোফোন যদি আপনি কিনতে চান তাহলে সিম্পলি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স খেয়াল করতে পারেন সেখানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আপনি কিনতে পারেন তবে প্রথমেই বলি যে এটা খুবই টপ লেভেলের একটা মাইক্রোফোন আর তাছাড়া টপ লেভেলের ইউটিউবাররা সাধারণত এই ধরনের মাইক্রোফোন ব্যবহার করে জানলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে বাংলাদেশের অনেক বড় বড় ইউটিউব চ্যানেল তারা এই ধরনের মাইক্রোফোন ব্যবহার করে যেমন পিনিক পাই তারপরে মায়াজাল আকাশ বর্মন তারপরে আপনার অদ্ভুত দশ এরা সবাই কিন্তু ব্লু ইয়েটি মাইক্রোফোন ব্যবহার করে সো আপনি যদি এই ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করতে চান তাহলে বলবো যে এর উপরে আসলে কোনো কিছুই হয় না তবে দুঃখের বিষয় হলো যে মাইক্রোফোনটার প্রাইস অনেকটাই বেশি এবং এর প্রাইস মোটামুটি সতেরো থেকে আঠারো হাজার টাকার মতো তারপর আপনি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স চেক করতে পারেন কারণ এটার দাম আপডেট হতে পারে যে কোনো সময় আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলতে ভুলে গেছে আর সেটা হলো যে এই মাইক্রোফোনটা আপনি কিভাবে আপনার স্মার্টফোনে ব্যবহার করবেন এখন আমি আমার নিজের মাইক্রোফোনে চলে আসছি এবং এই মাইক্রোফোনটা যদি আপনি আপনার স্মার্টফোনে ব্যবহার করতে চান তাহলে আপনার এই ধরনের ছোট্ট একটা কনভার্টারের প্রয়োজন পড়বে এই কনভার্টারটা শুধুমাত্র আপনার যে ইউসবি ক্যাবল আছে সেটার মাথায় আপনি অ্যাটাচ করে দিবেন খুব সিম্পলভাবে দেন এটা আপনি আপনার মোবাইলে অ্যাটাচ করবেন দেন মোবাইল দিয়েও কিন্তু এই মাইক্রোফোনটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন সো যেহেতু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এত দামি একটা মাইক্রোফোনের রিভিউ আমরা নিয়ে আসলাম সো সেই উপলক্ষে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর যদি আপনি এই মাইক্রোফোনটা কিনতে চান তাহলে ভিডিও ডিসক্রিপশন চেক করতে কিন্তু ভুলবেন না তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত সময় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ টাটা বাই বাই